ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் இருக்க கிராஃப்ஸ் சம்ஸ் தான் பார்க்குறோம் அதில் தேர்ட் சம் எக்ஸசைஸ் சம் சரிங்களா பயிற்சி கணக்குகள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸ்டெப் ஒன் கடகடன்னு போடலாம் நிறைய டைம் ஒரு ஒரு சம்கே ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கு ஸோ ஸ்டெப் ஒன் ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் டேபிள் வரையணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்பவுமே எக்ஸ் வரைவோம் அதுக்கப்புறமா எக்ஸுங்கிறது எப்பவுமே காமனாக எடுக்கிற பாயிண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறமா இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் அப்புறம் இங்கே ஒய் ஏன்னா இங்கே பக்கத்தில் வந்து மட்டும் நம்பர் இல்லை கொஷினே அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம நம்பர் போடல ஒய் ஓகே இப்போ இதுக்கு பாயிண்ட்ஸ் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இதை எப்படிக்கா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து காமனாக நம்ம எக்ஸை வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்லேருந்து ஒரு எக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்புறமா இங்கே ஒரு ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்குல்ல இந்த எக்ஸும் வெளியில் போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இங்கே என்ன சொல்லிடலாம் இதை டேரெக்டாக எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு வரும் ஸோ ஜீரோ மைனஸ் ஒன்னு தான் பாயிண்ட்ஸ் இது கண்டிப்பாக வரணும் நம்ம இந்த பக்கம் ஒரு ரெண்டு வேல்யூ அந்த பக்கம் ஒரு ரெண்டு வேல்யூ எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிட்டா நமக்கு போதும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்னு இருக்குல்ல நான் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் சரியா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ தான் நமக்கு இங்கே கிடைச்சிது இது ரெண்டும் இருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு ரெண்டு நம்பர் இந்த பக்கம் ஒரு மூணு நம்பர் எடுத்திருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ இதை கண்டுபிடிச்சிடலாமா எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா இதை ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ நைன் இங்கே ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் நைன் என்னடாதுன்னு பார்க்காதீங்க த்ரீயே ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்தது எக்ஸ் இருக்கு அப்போ இங்கே இருக்க எக்ஸ் ஃபுல்லாக அப்படியே இங்கே எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் ஒய் அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் சோ இப்ப ஆட் பண்ண என்ன வரும் இங்க நைன் மைனஸ் த்ரீ இருக்கு அப்போ சிக்ஸ் போர்ல மைனஸ் டூ பண்ணிட்டோம்னா டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ 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 தான் அப்புறம் இப்ப ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ போர் பிளஸ் டூ சிக்ஸ் நைன் பிளஸ் த்ரீ டுவெல் ஓகே இதை முடிச்சாச்சு இப்ப என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஆர்டர் பேஸ் நம்மளோட கன்வீனியன்ட்காக எழுதி வச்சுக்கலாம் என்ன வரும் பாருங்க மைனஸ் த்ரீ கமா சிக்ஸ் மைனஸ் டூ கமா டூ மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஜீரோ ஒன் கமா டூ டூ கமா சிக்ஸ் த்ரீ கமா டுவெல் ஓகே அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் டூ என்ன பண்ண போகிறோம் ஈக்வேஷன் ஒன் மைனஸ் ஈக்வேஷன் டூ எது ஈக்வேஷன் ஒன் நமக்கு ஒய்னு கொடுத்துருக்கிறது இது ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் இது ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ அதாவது ஒய்னு இருக்கிறது சமன்பாடு ஒன்று வெறும்னே ஜீரோன்னு இருக்கிறது சமன்பாடு இரண்டு சரி இப்போ ஈக்வேஷன் ஒன் என்னது எனக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்புறம் ஈக்குவேஷன் டூ என்னன்னா ஜீரோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு இருக்கு அப்போ அந்த ஜீரோங்கிற டேர்ம் இல்லாததுனால நம்ம இங்க இதுல வந்து ஜீரோ எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்க போறோம் இங்க வந்து நம்பர் இல்லாததுனால நம்பர் இருக்க இடத்துல ஜீரோ எது இல்லையோ எந்த டேர்ம் இல்லையோ அந்த டேர்ம்க்கு ஜீரோன்னு போட்டுடலாம் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் அல்ஜிப்ரால வந்து அடிஷன் சப்ராக்ஷன் அதே தான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்றோம் ஸோ இப்போ நம்ம இதை சப்ராக்ட் பண்ண போறோம் அப்போ சப்ராக்ட் பண்ணா சிம்பிள் மாறுமா இது மைனஸ்ன்னு வரும் ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் ஆயிடும் இங்க பிளஸ் மைனஸ் ஆயிடும் இந்த பிளஸும் மைனஸ் ஆயிடும் இப்ப இது கேன்சல் இங்க பாருங்க இப்ப இது ஜீரோ அதனால இது பிரச்சனையே இல்லை இங்க இருக்கிறது அப்படியே எழுதிடலாம் எக்ஸ் இங்க வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல இது ஜீரோ அப்ப அது பிரச்சனை இல்லை இங்க இருக்கிறது அப்படியே போட்டுடலாம் மைனஸ் ஒன் புதுசா வந்த சிம்பிள் தான் இதுக்கு சொந்தம் ஸோ மைனஸ் ஒன் இப்ப இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ இப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீக்கு நம்ம டேபிள் வரைய போறோம் ஸோ எக்ஸ்ன்னு ஒரு பாயிண்ட் நம்ம எடுக்கணும் அடுத்து இங்க இருக்கிறது வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்புறம் இங்க ஒய் சரி இப்போ இதுக்கு என்னக்கா பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறது நம்ம அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு என்ன பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கலாம் இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி தான் பார்க்கணும் நான் சொன்ன ஷார்ட்கட் படி இந்த ரெண்டாவதா இருக்க ஈக்குவேஷனை வந்து ஷார்ட்கட் பண்ண போறோம் ஈக்குவேஷன் டூவை ஷார்ட்
சரி ஓகே இதே வந்து இந்த இடம் பிளஸ் இல்லாம மைனஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா முன்னாடி சம் மாதிரி ஒரு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த இடத்த வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியும் இப்ப இது பிளஸ் இருக்கிறதுனால இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல அப்ப என்ன பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறது நம்ம இங்க பாயிண்ட்ஸே கண்டுபிடிக்கலையே அப்படின்னா காமனா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூன்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சோ எக்ஸ் என்ன பண்ணணும் இந்த எக்ஸ் அப்படியே எழுதிடலாம் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ அடுத்து இங்க மைனஸ் ஒன் இருக்கிறதுனால எல்லா இடத்துலயும் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போறோம் ஏன்னா ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தான் சோ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னும் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இங்க இந்த ஒன் ஒன் கேன்சல் ஆயிட்டு இங்க ஜீரோன்னு வந்துடும் இங்க டூ மைனஸ் ஒன்னும் சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா ஒன்னு வரும் ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ஆர்டர்ட் பாயிண்ட் ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் எழுதலாமா மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் டூ ஜீரோ கமா மைனஸ் இப்ப இதுக்கு நம்ம கிராஃப் டிரா பண்ணிடலாமா இப்ப கிராஃப் வந்து நான் லைன் போடுறேன் இப்ப ஸ்கேல் எழுதலாம் லைன் வரைஞ்சிட்டேன் எல்லாமே நான் வந்து ஒன்னு ஒன்னாதான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கேன் சோ எல்லாமே ஒன் யூனிட்ஸ் தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்வல் டு ஒன் யூனிட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்வல் டு ஒன் யூனிட் சரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒன்ல கிடைச்ச இந்த பாயிண்ட்ஸ்க்கு வந்து கிராஃப் டிரா பண்ண போறோம் மைனஸ் த்ரீ கமா சிக்ஸ் ஓகே மைனஸ் த்ரீ இங்க இருக்கு சிக்ஸ் இங்க இருக்கு ஓகே மைனஸ் த்ரீ கமா சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் டூ கமா டூ மைனஸ் டூ இங்க இருக்கு டூ இங்க இருக்கு மைனஸ் டூ கமா டூ அடுத்தது மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ மைனஸ் ஒன் இங்க இருக்கு ஜீரோ இங்க இருக்கு மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஜீரோ இங்கே வந்துடும் ஸோ ஜீரோ கமா ஜீரோ அடுத்தது ஒன் கமா டூ ஒன் இங்க இருக்கு டூ இங்க இருக்கு ஸோ ஒன் கமா டூ அடுத்தது டூ கமா சிக்ஸ் டூ கமா சிக்ஸ் த்ரீ கமா டுவெல் கிராஃபுக்கு என்ன பண்ணுங்க த்ரீ கமா டுவெல் இருக்கா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் த்ரீல கையை வச்சுக்கோங்க அப்படியே டுவெல்லுக்கு போகணும் ஓகேவா ஸோ டுவெல் எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு த்ரீ கமா டுவெல் அவ்வளவுதாங்க இப்ப இதை என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம பேரபோலாவா கர்வ் வரைஞ்சிட போறோம் சோ அப்படியே இந்த பாயிண்ட்ஸ ஜாயின் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா முடிஞ்சிரும் ஓகே பேரபோலா வரைஞ்சாச்சு இப்ப என்ன பண்ணணும் இந்த கர்வ் மேல அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதணும் ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஓகே அடுத்தது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு என்ன பண்ண போறோம் நம்ம கிராஃப் டிரா பண்ண போறோம் மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் த்ரீ சோ மைனஸ் டூ இங்க இருக்கு மைனஸ் த்ரீ இங்க இருக்கு ஓகே மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இங்க இருக்கு மைனஸ் டூ இங்க சோ மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் டூ அடுத்தது ஜீரோ கமா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ கமா மைனஸ் ஒன் அடுத்தது ஒன் கமா ஜீரோ ஒன் ஜீரோங்கிறது அந்த லைன்லயே தான் சோ ஒன் கமா ஜீரோ டூ கமா ஒன் டூ இங்க இருக்கு ஒன் இங்க இருக்கு டூ கமா ஒன் சரி இப்ப இத வந்து லைனா அப்படி ஜாயின் பண்ணுங்க இந்த வச்ச பாயிண்ட்ஸ இப்ப இந்த லைன் வந்து பெருசா கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப பாருங்களேன் இந்த பேரபோலா வந்து இங்கே முடிஞ்சிருச்சு இப்படி போகுது இந்த இடத்துல போகுது பேரபோலா லைன் வந்து இங்க இருக்கு இது ரெண்டும் மீட் ஆச்சா இந்த பேரபோலாவும் இந்த லைனும் அதாவது இந்த பரவலையமும் இந்த நேர்கோடும் சந்திக்கவே இல்லை மீட் பண்ணவே இல்ல டச் ஆகல இன்டர்செக்ட் ஆகல எந்த வார்த்தை புரியுதோ அந்த வார்த்தையை வச்சுக்கோங்க இன்டர்செக்ஷன் அப்படிங்கறது ஒரு கரெக்டான மேத்தமெட்டிக்கல் வேர்டு ஓகேவா சோ இப்ப இது ரெண்டுமே இன்டர்செக்ட் ஆகல மீட் ஆகல அப்ப என்ன பண்ணிடலாம் நோ ரியல் ரூட்ஸ் ஆன்சர் எழுதிடலாம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது ஸ்டெப் த்ரீ நோ ரியல் ரூட்ஸ் மெய் மூலங்கள் இல்லை அதனால நம்மளால இதுக்கு சொல்யூஷனே கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்ப பாருங்க இந்த நோ ரியல் ரூட்ஸ்ங்கிறத நம்ம அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எங்க கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் அதை நம்ம இங்க ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியல அப்பவே நமக்கு தெரியும் இதுக்கு நோ ரியல் ரூட்ஸ் தான் சொல்லி ஆனா 
நம்ம இத சப்ராக் பண்ணி வர்ற ஈக்வேஷனுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் போட்டு ஆர்டர் பேசி எழுதி கிராஃப் மார்க் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ப்ரொசீஜர் இந்த சமுக்கான ப்ரொசீஜர் இதுதான் இது நமக்கான ஷார்ட் கட் ஓகே சோ இந்த சம் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சுது அப்படின்னா நான் சொல்ற ஷார்ட் கட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா மெயினா உங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ